எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படம் மூலியமாக அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படத்தை எனக்கு கொடுத்தார் அவருக்கு என்ன சொன்னாலும் அவருக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் படையும் அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக வரும் தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபைனலி சவரக்கத்தி வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஒரு படம் என்ன சொல்கிறது எனக்கு எப்பயுமே அந்த படம் பார்க்கும்போது நான் அது அது வேறு ஒரு வேர்ல்டு அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுவேன் அந்த வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப என்ஜாயபுளாக என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கெட்டவங்களே இல்லாத ஒரு நல்லவங்களாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு 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 மாயா கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஒர்க் பண்ண படம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிஷ்கின் சார் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் டைரக்டர் ஜி ஆர் ஆதித்யா அவர்களுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ வணக்கம் இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் நான் டேரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கு தான் அதை தேங்க் பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த படத்தை கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மூவி அதாவது ரொம்ப ஒரு லைஃப்பில் இருக்கிற ஆழமான கருத்துக்கள் ரொம்ப டீப்பரான விஷயத்த ரொம்ப சிம்பிளாக சுவாரஸ்யமாக ரொம்ப ஹியூமரஸாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் த த்ரீ ஆஃப் தெம் ராம் சார் மெஸ்கின் சார் அண்ட் பூர்ணா மேடம் அண்ட் ராம் சார் இஸ் ஐ திங்க் ராம் சார் அண்ட் மெஸ்கின் சார் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் எனி ஆக்டர்ஸ் வுட் ஹவ் கான் த்ரூ தட் மச் they put so much of effort and they've done an amazing job and uh, ram sir our lead uh, he, the climax la avaru evlo kashta patta adha pannare all those things very beautifully done meskin sir solavana he's done he's brought the character larger than life um, in his own style like everything else it's come out brilliantly Purna madam she is done a wonderful job i don't know if any heroine would do something like this so they have all done a great job and thank you miskin sir for this opportunity movie is a great movie please watch it in theaters thank you kandipa inda vaati alvada so yaar inu pakkathil varavena nijama romba romba enna solradhu romba sandoshama irukku ena romba naal wait panitt irukra oru padam savarakathi such a fall thank you thank you so much because ninga uh, the whole all the press ninga da ippum poorna irukkaradhukku main reason thank you so much and mishkin sir thank you ram sir thank you karthi sir thank you of course my sweet director aditya sir thank you so much ena subhatra ena character and the, if she is like avanga uh, vaalndirunda and padathula it is the main reason aditya sir da ஏன்னா எனக்கு அந்த கொடுத்த ரிஹர்சல் கேம்ப் அது இல்லைனா கண்டிப்பாக இந்த கேரக்டர் இப்படி அழகாக வந்திருக்கவே மாட்டோம் அண்ட் நிஜமாக சொல்கிறேன் அருள் அருள் சொல் சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி ஒரு சவரக்கத்தி மாதிரி ஒரு லைஃப் வேணும் பொய்யொன்னும் இல்லாத ஒரு உண்மையான ஒரு வாழ்க்கை நிஜமாக நெக்ஸ்ட் லைஃப் இருந்தால் சுபத்ராவாக பிறக்கணும்னு ஆசைப்படும் நிஜமாக காது கேட்கக்கூடாது ஏன்னா நிஜமா நிறைய விஷயங்கள் கேட்க கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு வேர்ல்ட் உலகமா இருக்கு ஸோ அந்த டைம்ல காது கேட்காம ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப ஒன்றும் தெரியாம வாழ்ற ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அண்ட் எப்பவுமே இன்டர்வியூஸ்ல கேட்பாங்க என்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு சுபத்ரா மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் தான் ஆசையா இருக்கு இட்ஸ் ரியலி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் இதுக்கு மேல நான் பேசுனா மிஸ்கின் சார் இங்கேயும் திட்டுடுவேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ அண்ட் மை ஸ்வீட் கிட்ஸ் அவுட் தேர் அவங்க ரெண்டு பேர் ரொம்ப நன்றி அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஃபெப்ரவரி நைன்த் மூவிஸ் கம்மிங் இந்த சப்போர்ட் அப்பவும் வேணும் எல்லாரும் படம் சப்போர்ட் பண்ணி சின்ன படமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ரொம்ப அழகான அழகான படமாக இருக்கும் தேங்க்யூ அதாங்க ஜி ஆர் ஆதித்யா பார்த்துக்கங்க ஏன்னா அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் சார் மிஷ்கின் சார் வந்து நான் ரொம்ப நன்றி பா நான் நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கேன் எல்லாேருக்கும் என எனக்காக அவர் அவரை கைத்தட்டுங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் எனக்கு எனக்கு சரியாக கேட்கல இன்னும் நல்லா கைத்தட்டுங்க ப்ளீஸ் ஏன்னா முகமுடி முடிச்சுட்டு நான் வந்து வெளியில் படம் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அப்படியே காலரெலாம் தூக்கிட்டு அப்படி பந்தாவா ஏன்னா எனக்கு ஷார்ட்டு மிஸான்ஸ் செஞ்சு ஷார்ட்னா என்னென்னு தெரியும் அப்புறம் லென்த்தியான ஷார்ட் வைக்கிறது தெரியும் ஸோ காலு காலில் வந்து எப்படி ஷார்ட் வைக்கிறதுன்னு தெரியும் அப்புறம் என்ன லென்ஸ் போடுறது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ஆக்டர்கிட்ட எப்படி சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறது இதெல்லாம் எனக்கு வந்து நல்லா தெரியும் எல்லாம் தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு மனசில் வந்து ஒரு பெரிய திமுறோட வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரோடலாம் போய் உட்காந்தேன் எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா அட்வான்ஸும் தந்தார் 
அதுக்கப்புறம் ஏதோ பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் பண்ணவே இல்லை அப்புறம் ஒரு வருஷம் அப்படியே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு என்ன மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய கலைஞர்கள் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து முழுகி போயிருக்கு ஸோ நானும் முழுகி போயிருக்க வேண்டியதுதான் என்னை கையை பிடிச்சி தூக்குனவர் இந்த மிஷின் சார் தான் ப்ளீஸ் அவருக்கு ஒரு வாட்டி கை தட்டு எங்கள் அண்ணன் அவர் சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய கடவுள்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆமாம் இது உண்மை ஏன்னா இது வந்து என் மனசுலேருந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த படம் பண்ணும்போது ஏன்னா அதாவது இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஒரு போன வாரம் கூட எனக்கு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி என்னப்பா நிஜமாக இந்த படம் நீ தான் பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டார் என்னங்க அப்படி சொல்கிறீங்க ஏங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இப்படி இப்படி சொல்கிறீங்களேங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சரி எனக்கு அதெல்லாம் வருத்தம் இல்லை ஏன்னா இந்த படம் ஒரு ப்ரொடியூசர் வாங்கியிருக்காரு ஏன்னா படம் நின்று ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஏன்னா அந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காங்க என்னை நம்பி ஒருத்தர் படம் போட்டிருக்காரு அப்புறம் அவரை வந்து நான் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ எதுனாலையும் எந்த ஒரு ஈகோனாலையும் வந்து இந்த படத்தை வந்து நான் நிறுத்தக்கூடாதுன்ற ஒரு இதில் இருந்தேன் அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி அதை வந்து நான் அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஒரு மனிதன் வந்து எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கணும் எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கணும் அப்போ நீ வந்து ஒரு சிற சிறந்த டேரக்டர் ஆவ அப்படின்ற சிறந்த சிறந்த படைப்பாளி ஆவன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ அப்போ அதான் நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல இப்போ சவரக்கத்தி மிஷ்கின் சவரக்கத்தி அப்புறம் வந்து கதை திரைக்கதை மிஷ்கின்னு அவங்க வந்து போட்டிருக்காங்க பரவாயில்ல இது சின்னதாக இல்லை பரவாயில்ல சார் எனக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே போட்டாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை சார் ஏன்னா இது வந்து நான் அவருக்கு பண்ணுற ஒரு கடமை இது வந்து ஏன்னா அதில் வந்து பூர்ணா மேடம் அப்புறம் வந்து மிஷ்கின் சார் ராம் சார் வந்து அதாவது அவர் வந்து ஒரு இயக்குனர் ஒரு இயக்குனருக்கு தான் ஒரு கஷ்டம் தெரியும் ஒரு படத்துடைய கஷ்டம் தெரியும் அவருக்கு ஏன்னா படத்துடைய கிளைமேக்ஸில் ஒரு பத்து நாள் நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறோம் முதல் நாளே அவர் ஒரு கால் உடஞ்சிருச்சு அவரை 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 காலை தொட்டு தான் நான் அவர் கும்பிடணும் ஏன்னா ஒரு நாள் கூட அந்த படம் நிற்காமல் அந்த பத்து நாள் பிரமாதமாக நடித்து கொடுத்துட்டாரு அந்த வழியோடு ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் என் அண்ணன் அவர் ராம் சார் பூர்ணா பூர்ணா அவர் வந்து ஆசான் என்னுடைய குருநாதர் மாதா பிதா குரு தெய்வம் நான் வந்து குரு மாதா பிதா அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ தமிழிசி மேடம் எனக்கு ஒரு பெரிய கவி அதாவது கவிஞானெல்லாம் எதுவும் இல்லை பட் ஆனால் அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயங்கள் அவங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எனக்கு ஏதோ ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் எனக்கு வந்து புரியும் சென்னையில் வந்து கவிதை பேசுகிறதுக்கு இல்லை கவிதை கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னா இதில் காரணம் இல்லாமல் மது அருந்துவதற்கான மதுவும் அதற்கான இடமும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இல்லை உலகத்தை நேசிக்கிறதுக்கு உலகத்தை வெறுக்கிறதுக்கு உலகத்தை திட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னா அது மிஸ்கின்னுடைய ஆஃபீஸ் தான் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த படம் நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து எனக்கு மிஸ்கின் தெரியும் இந்த அண்ணன் சொல்கிறது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அவருடைய சைஸுக்காக இல்லை அண்ட் ஐ லவ் இம் அ லாட் ஏன்னா இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து க ஒரு டேரக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் பயங்கர டார்ச்சர் ஆகிடும் எப்போ பார்த்தாலும் படம் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எவ்வளோ கலெக்ட் ஆச்சு இந்த படம் எந்த ஏ சென்டில் ஓடிச்சா பீட் சென்டில் ஓடிச்சா இதே கேட்டு 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 வாழ்கிறவங்களுக்கு நடுவில் சார்ஸ் புக்கு வசிக்கி அப்புறம் போன வாரம் தான் இந்த செக்கஸ் லோவேக்கில் இருந்து ஒரு பாயிட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் பேர் தலை ஹோலாபா என்னென்னாவே ஹோலு அப்படின்னு ஒரு பாயிட் ஸோ ஒரு அவ்வளோ புத்தகங்கள் வச்சுருப்பார் அந்த சந்தேகமாக இருக்கு உண்மையாகவே அவர் படிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அவர்கிட்ட கேட்க கேள்வி தான் இவ்வளோ புக்கு வச்சுருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி பட் புத்தகத்தை சுற்றி வச்சுருக்கிறதுங்கிறது வந்து டெய்லி எல்லா புக்கையும் எடுத்து படிக்கிறது கிடையாது அண்ட் உங்களுடைய அன்றைய மனநிலைக்கு ஏற்ற ஒரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு பக்கத்தை படிக்கிறதுக்கு கூட ஒரு புத்தகம் தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து மிஸ்கின் ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆஃபீஸ் உதாரணம் அந்த ஹொலபோடைய அவர் சொல்லி அந்த புக்கை வாங்கினேன் அதில் ஒரு கவிதை படித்தேன் நான் ஒரு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த கவிதையை சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வரலாற்று வகுப்பு ஆசிரியை வந்து இந்த சிறுவர் சிறுமிகள்கிட்ட கேட்குறாங்க இந்த நெப்போலியன் போனாட்டா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போனாபாட் ஆ நெப்போலியன் போனாபாட் அவர் எந்த வருஷம் வாழ்ந்தார் இன்னும் கொஞ்சம் பசங்க சொன்னாங்க ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பசங்க சொன்னாங்க இல்லை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பசங்க சொன்னாங்க நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி
அப்போ அந்த வகுப்பை ரொம்ப சிரத்தையாக கவனிச்சிருந்த ஒரு பையன் மட்டும் இருந்துச்சு சொன்னால் நம்ம கசாப்பு கடைக்காரரிடம் ஒரு நாய் இருக்கு அதோட பேர் நெப்போலியன் அவர் அதுக்கு உணவு கொடுக்காமல் டெய்லி அடிச்சுட்டே இருந்தார் முந்தா நேற்று நைட்டு அந்த நெப்போலியன் செத்து போயிட்டான் வீண்னு சொன்னோன்னா அந்த வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சிறுவர் சிறுமியரும் அந்த நெப்போலியனுக்காக அல்லது நெப்போலியனுக்காக முதன் முதலில் வருத்தப்பட்டார்கள் இறங்கினார்கள் கண்ணீர் சிந்தினார்கள் இதுதான் அந்த கவிதை இந்த கவிதையினுடைய இன்னொரு வருஷம் தான் சவரக்கத்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் கைவிடப்பட்ட எளிமையான தன் வாழ்வை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக அந்த புழுகையும் பொய்களையும் சொல்லக்கூடிய தன்னை தன்னுடைய இருப்பை நியாயப்படுத்தி கொள்வதற்காக மறைத்துக் கொள்வதற்காக பெரும் கோபம் கொள்ளக்கூடிய குண்டாஸ்களை காது கேட்காத ஆனாலும் மனிதர்களை கேட்கக்கூடிய பெண்களை குழந்தைகளை அரவணைக்கிற வாழ்க்கையை எளிமையாக்குகிற இல்லை வாழ்க்கை என்பது வாழ வேண்டிய ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் என்கிற தத்துவத்தை சொல்கிற ஒரு படம் சவரக்கத்தி இப்படி சொன்னோன்னா என்னடா இது சுந்தராமசாமி நாவல் மாறு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிடுறீங்க ஏன்னா அந்த மிஸ்கின் வேறு கருப்பு தான் நடி போட்டுருக்காரு நான் தாடி வச்சுட்ருக்கேன் இது வரைக்கும் எங்களுடைய படத்தில் ஹியூமருங்கிறது இருந்ததே கிடையாது அண்ட் அப்போது அதுக்கு முற்றிலும் முரணாக இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவையாக முரணாக வாழ்க்கையின் முரணாக இந்த படம் வந்திருக்கு அப்படி நகைச்சுவையாக வர்றதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் மிஸ்கின் எழுதின வசனம் மட்டும் இல்லை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசின ஜிஆர் ஆதித்யா ஜிஆர் ஆதித்யாவுடைய பெரும் பலம் என்னென்னா நடிப்பு அப்புறம் எல்லாத்தையும் சிரிக்க வைக்க தெரியும் அப்புறம் ரொம்ப பணிவான ஒரு குணம் ஸோ ஜிஆர் ஆதித்யாவுடைய அந்த நகைச்சுவை குணம் நடி நகைச்சுவை நடிப்புங்கிறது பயங்கரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சு அப்புறம் அந்த படம் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஒரு நகைச்சுவை படங்கிறதுனால இல்லை ஓ கலையை ரொம்ப எளிமையாக அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு மிஸ்கினுடைய ஸ்கிரிப்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எந்த பில்டப்பும் இல்லாமல் இந்த இந்த ஷார்ட்டை நான் எப்படி எடுத்து காட்டுறேன் இந்த ஷார்ட் நீ எடுக்கணும் அப்படின்லாம் டிக்டேட் பண்ணாத அந்த ஒரு இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டம் அந்த எளிமையான ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணுறது தான் இது கொஞ்சம் மிஸ்கினுடைய பத்தாவது ஸ்கிரிப்டோ பதினோரு ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இவர் கம் டு த லெவல் அண்ட் அவருடைய அடுத்த படங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் மிஸ்கினுடைய பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் சவரக்கத்தி அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம தெல்லா மிஸ்கிரிப்ட்லேயும் மிஸ்கினுடைய ஒரு புஷ் இருக்கும் ஒருவேளை நல்ல வேலை அவரை டைரக்ட் பண்ணல அப்படின்னு நினச்சினால அந்த புஷ்ஷை விட்டார் என்னன்னு தெரில பட் அதுதான் சவரக்கத்தி வந்து அவருடைய ஸ்கிரிப்டில் பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்டாக மாற்றிருக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதனால தான் எங்கள் எல்லா காலையும் நடிக்க முடிஞ்சது என்னென்னா நடிப்புன்னு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப இயல்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு படம் அப்படிங்கிறதா அதனுடைய வசதி அதை சாத்தியப்படுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் சவரக்கத்தி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு படமும் முடியிற படம் ஒரு இன்னொரு மனிதனாக எவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு நினைப்பேன் சவரக்கத்தி என்னை மேலும் மென்மையாக மாற்றியது என்னை மேலும் பொறுமையுடையவனாக மாற்றியது நன்றி வணக்கம் தம்பி வந்து என்னைய பாராட்டி பேசினாங்களா இல்லை பின்னால் வச்சு எதாவது அடிச்சானான்னு ஒன்றுமே தெரில சரி பரவாயில்ல பேசிக்கலாம் தமிழ் சினிமாவில் டைட்டில் போடுறதுன்றதுல நிறைய குழப்பங்களும் பிரச்சனைகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த படத்தில் என்னுடைய பையர்ஸ் அவங்க அவங்க முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நிறைய பேசுகிறேன் அவங்கள பற்றி ஸோ அவங்க டிசைன் பண்ணும்போதே வந்து இந்த படத்தில் வந்து கதை திரை கதை அப்படின்னு போட்டு மிஷ்கின் வழங்கம்னு போட்டு அதான் வியாபாரம் ஆகும் நல்லாதாகும்னு சொன்னாங்க எனக்கு அதில் நம்பிக்கை கிடையாது கடைசி வரைக்கும் என் வாழ்நாளில் இந்த மிஷ்கின் அ மிஷ்கின்ஸ் மூவி அ மிஷ்கின் பை இப்படிலாம் நம்பிக்கையே கிடையாது ஏன் படங்கள் நான் போட்டுக்க மாட்டேன் பட் ப்ரொடியூசர் சொல்லும்போது பையர் சொல்லும்போது ஒரு முகவரியாக இருக்கணும்னு அவர் விசா அவர் ஆசைப்படும் போது நான் தவிர்க்க முடியவில்லை இருந்தாலும் என் மனசுக்குள்ள பிடிக்காத என் படத்தில் அப்படி ஓட்டுக்கிட்டேன் என் படங்கள் வந்து ஒரு நான் இறந்து போன ஒரு ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் என் படத்தை பற்றியும் என் பேரை பற்றியும் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இதுக்கு தான் அதனால தான் டைட்டில் பற்றி நான் நம்பி பண்ணல என் என் தம்பியிடம் என் அஸ்டன் டேரக்டர் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவனுடைய பேர் தான் பெருசாக இருக்கணும் நான் என் பேர் சேர்ஸாக இருந்ததுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு கிளாப் படிங்க ப்ளீஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு மேடையில் வந்து நான் நான் ஒரு நாலஞ்சு பேர் நான் கூப்பிடவே இல்லை அதுக்காக மன்னிச்சுங்க நான் வந்து மேடையை அழைக்கிறேன் திரு கீதா அண்ணாவை நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் வாங்க என் அருகில் வந்து நெல்லுங்க கீதா நான் வந்து நான் முதல் முதல்ல கதிர் ஆஃபீஸ்க்கு அஸ்டன் டேரக்டர் உள்ளே போகும்போது நான் பார்த்த முதல் முகம் கீதா நான் அவர் வந்து கதிருடைய முதல் அசிஸ்டண்ட்டு இன்று வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு திரைப்படத்தை இயக்குவதற்காக போராடி கொண்டே இருக்கிறார் நான் பதினோரு படம்
நான் இவ்வளோ நாளாக என் கூட பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரில என்ன பண்ணணும் என்னால் என்ன பண்ண தெரில எனக்கு படம் கொடுக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் இந்த படத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரமாக அவர் எழுதினேன் அதான் கீதா நாவா என்னத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இந்த படத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு நகைச்சுவை கதாபாத்திரத்தில் அவர் பேசுகிறது ஒன்றுமே உங்களுக்கு புரியாது அவ்வளோ வேகமாக பேசுவார் அப்போ டப்பிங்கில் மாற்றலான்னு சொன்னாங்கண்ணா வேணா அப்படியே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படத்தில் முதல் தடவையாக ஒரு கதையின் மிக முக்கியமான கதாபாத்திரமாக கீதா நடிச்சிருக்காரு அவர் எனக்கு நிறையா சினிமா சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு நிறையா சினிமாவை பற்றி சிலாகித்து பேசியிருக்காரு அதெல்லாம் என் கற்பிதமாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் அன்பு கீதா நாவை நான் உங்களை அறிமுகப்படுத்தல் மிகவும் வாழ்ச்சியடைகிறேன் நான் எப்படி உட்காருங்க சினிமா டைரக்டர் வந்து ஒரு சினிமா எடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா எடுக்கும்போது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அது நம்ம படம்லாம் ஆர்ட் படம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம சொந்த படம் பண்ணும்போது வந்து குஜிலிக்கா கஜ்ஜாக்காலாம் போட்டு ஒரு குத்துப்பாட்டெலாம் போட்டால் படம் இட்டாயிரன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் பண்ணுறது பட் ஆனால் அப்படி தெரியல என் தம்பி ஒரு ஆறு வருடமாக படங்கள் தம்பின்னு சொல்கிறதுக்கே எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் அவ்வளோதான் தம்பி கிடையாது ஆக்சுவலாக எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் வந்து அஞ்சாவது எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கதவு கொஞ்சோடு திறந்து ஒரு தலை மட்டும் உள்ள வந்து அண்ணா நான் அசிஸ்டண்ட் டேரக்டர் ஆகணுன்னு கீழே இருந்து சிறப்பு தூக்கி அறிஞ்சேன் ஓடி போய் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வந்தான் அப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க சொன்னால் அவனை தயவு செய்தாக்கு ஆஃபீஸ் பக்கம் விட்டாதீங்க அவன் எந்த எனக்கு எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அவன் இல்லை என்ட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவன் முதல்ல போயிட்டு ஒரு அஞ்சு படம் நாலு படம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்தால் நான் அசிஸ்டண்டாக சேர்த்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் அவன் பார்த்தி மட்டும்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து என்ட்ட சேர்ந்துக்கிட்டான் ஆக்சுவலாக நான் என் குடும்பத்தாரையும் என்னுடைய என்னுடைய உறவினர்களும் என் ஆஃபீஸ் பக்கமே நான் சேர்த்துக்கிட்டதே கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நூறு பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இவர் நல்லா நடிப்பார் இவன் அசிஸ்டண்டாக சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் என் வாழ்க்கை என்றைக்குமே எனக்கு உதவாது அதனால் அவன் தனித்து தான் இருக்கிறான் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் நான் தம்பின்னு சொல்ல மாட்டேன் என் ஆறு வருடங்கள் என் ஆறு படங்களில் மிக முக்கியமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்ச என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டுக்கு தான் அந்த படத்தை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் இந்த படத்தினால எனக்கு ஒரு பைசா தேவையில்லை ஒரு பைசா அவன் வரலை ஆக்சுவலாக ஏன்னா அந்த படம் ஆரம்பித்து பதினாறு மாதங்கள் ஆயிடுச்சு இதுக்கு நான் கொடுத்த வட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி 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 போட்டு ரொட்டியெல்லாம் வாங்கி தின்றுச்சு ஆக்சுவலாக அதனால் இதுக்கு ஒரு பைசா எனக்கு வராது என்னுடைய படத்தை வாங்கியவர்கள் ரொம்ப ஞானியமானவர்கள் இந்த படத்தை ஒரு ஆறு ஏழு பேர் பார்த்தாங்க படத்தை ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா வந்து இரவு இரவாக வந்து பேசினாங்க என்கிட்ட ஆனால் ஒரே ஒரு மனிதர் வந்து பார்த்தவொடனே இந்த படத்தை நான் வாங்கிக்கிறேன்னாரு ஒரு ப்ரைஸ் தான் சொன்னார் ஆனால் எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு முக்கியமாக படலை அவருடைய அவருடைய ரொம்ப ஜென்யூனிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு ஒரு சவரக்கத்தியை போல் ரொம்ப தீட்டி இருந்தார் அவர் உடனே அவர் கொடுத்துட்டு ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படத்தை நான் எடுத்ததில் எனக்கு ஒரு லாபம் தேவையே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அடுத்த வேலை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வேலை சாப்பாடு இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் படம் யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு நல்ல படமாக பண்ணிவிடுவேன் ஆக்சுவலாக அந்த இது மட்டும் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ எனக்கு அப்படி தான் நான் படத்தை பார்க்கிறேன் இந்த படம் நியாயமான படம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு திரைக்கதையாக இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப நியாயமான திரைக்கதை இதில் வந்து எந்த ஒரு பூச்சி வேலையும் எந்த ஒரு எம்பலிஷ்மெண்ட்டும் நான் பண்ணவே கிடையாது விச் ஐ டோன்ட் நீட் ஐ ஹவ் கிராஸ் தட் லெவல் என் படத்திற்காக என் சொந்த படத்திற்காக ஒரு குத்துப்பாட்டை நான் வச்சுருந்தேன் ஒரு நாலு குத்துப்பாட்டு சேர்ந்தேன்னா என்ன பெருசாக வித்துருப்பேன் ஒரு எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு வித்துருக்கலாம் ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் வேணாலும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அந்த இடத்துல கூட ரொம்ப ஒரு சோகமான பாட்டை தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ரொம்ப அருமையான பாட்டை வந்து என்னுடைய என்னுடைய சகோதரி தமிழ் செஞ்சுருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞரும் அதாவது இந்த கார்த்தி இந்த படத்தின் முதல் டிஓபியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராண்டியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் ஏற்கனவே வந்து விஷாலுடைய துப்பரி வானல்ல எஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப் அதுக்கு முந்தையே வந்து ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் சீசன்டு ஆனால் இந்த அடுத்த படமும் கொடுத்து அவனை பெரிய ஆள் ஆக்கணும்னு நினச்சேன் இஸ் இஸ் பிகம் ஸோ பிக் அதுக்கப்புறம் அருள் குரலி என்னுடைய என்னை ரொம்ப க்ளோஸ் என் இதயத்துக்கு நெருக்கமான மியூசிக் டைரக்டர் ஹி ஹஸ் டன் அ பியூட்டிஃபுல் ஜாப் ஓ பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு அன்பை சொல்கிற ஒரு இடம் ஒரு கல்லு போல் மனம் பிடைத்த ஒரு பெண் உருகி போகிற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மியூசிக் பண்ணியிருக்கான் அது ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மியூசிக் நான் சொல்லுவேன் நான் கேட்டதுலே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் அருள் குறைய
நிறைய படம் இப்போ வந்து பேரன்புன்னு ஒரு மிகச்சிறந்த படம் பண்ணியிருக்கான் அந்த படம் வந்து இப்போ ரோட டம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதி போகிறான் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெட்டியும் அவனுக்கு பெரிய ஒரு அவார்டு வாங்கி தோணும் அதுக்காக எல்லோரும் நான் கைத்தட்டி கேட்கணும் நான் கேட்டுக்கிறேன் நடிக்கும்போது பல கஷ்டங்கள் பட்டான் ஆனால் வந்து ஒரு மூணு நாளில் ரெடி ஆகிட்டான் அந்த பர்டிகுலராக கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் வந்து அந்த பத்து பத்து நாட்கள் அவன் வந்து கால் ஒடிஞ்சு இன்னும் கால் நொண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேகமாக நடக்க முடியாது கேட்டால் போய் சொல்லுவான் இல்லை நான் சரியாச்சுன்னு சொல்லுவான் எனக்கு தெரியும் அது ஒரு ஒரு நாள் பட்ட புண் தான் அது ரொம்ப சின்சியராக நடிச்சிருக்கான் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதுக்கப்புறம் பூர்ணா எப்படி சொல்கிறது நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட்ரஸ் கூட நான் ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது அவ்வளோ அவ்வளோ ஜெடிகேட்டட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதுக்காக ஒரு கைட்டுங்க ப்ளீஸ் ஒருவேளை பூர்ணா இந்த படத்துக்கு ஒத்துக்காமல் போயிருந்தா இந்த படம் ஃபெயிலாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் சொல்லுவோம் ஏன்னா வேறு ஆக்ட்ரஸ் நிச்சயமாக இந்த அளவு டெடிக்கேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நான் சொன்ன புது ஆக்ட்ரஸ் சொல்லணும் சேர்த்து அவ்வளோ சின்சியராக நான் இப்போ தான் ஒரு பேட்டியில் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாம் அண்ணட்டில் உட்காந்து பேசிக்கிறேன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு நாளில் ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு படத்துக்கு கொடுத்தா ஒரு ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா சம்பளம் வந்துடும் ஆனால் எனக்காக முப்பத்தஞ்சு நாள் எங்கள் டீமுக்காக இந்த கதைக்காக இந்த கதாபாத்திரத்துக்காக ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் அது ரொம்ப கஷ்டமான டைலாக் நல்ல கல கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசுகிற டைலாக் வேறு ஆக்சுவலி ஸோ அதுக்காக மெனக்கட்டு மெனக்கட்டு நாக்க சொல்லட்டி 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 என்னுடைய அஸ்டண்ட் வந்து டார்ச்சர் பண்ணி இதை பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சின்சியராக அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து நடித்தாங்க ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி நாங்கள்லாம் ஷாக் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டப்பிங்கும் மிகப்பெரிய முக்கியமான விஷயம் வந்து தமிழ் தமிழ் படத்தில் மொதல் ஒரு கேரளா ஆர்டிஸ்ட் வந்து சுத்த தமிழில் பேசி டப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தான் அதுக்கும் ஒரு பத்து நாள் வந்து அவங்க ஷி ட்ரெயின் ஹர் செல்ஃப் அது என்ன சொல்லுவாங்கனா அவ்வளோ டெடிக்கேட்டட் அந்த நாலு பேர் நான் சொன்ன நடிகைகள் பெரிய நடிகைகள் அவங்க அவங்கள நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றது அவங்களாம் ரொம்ப நன்றி சொல்லி சொல்லிடுவேன் அவங்கள போட்டிருந்தோன்னா என் படம் குட்டிச்சவராக போயிருக்கும் அதனால இந்த படத்தில் எனக்கு இந்த படத்தினுடைய வெற்றி இந்த படம் வெற்றினா அதுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் நான் வந்து பூர்ணாவே நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக மிச்சம் பத்து சதவீதம் நான் வந்து ராம சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஆக்ட் பண்ணேன் இந்த படம் வந்து வெற்றி பட்டுச்சுன்னா அன்றைக்கி சாயங்காலமே நான் வந்து சவரக்கத்தி பார்ட் டூ நான் வந்து நான் வந்து பூஜை போடுவேன் ஆக்சுவலாக அந்த அளவுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கதை நிறையா இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நல்ல ப்ரொடியூஸ் யாராக இருந்தால் போதும் சொல்லிடுங்க இப்போயே சொல்லிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷம் மாலை ரொம்ப நேரம் ஆச்சு மன்னிச்சுக்கோங்க என்னுடைய பையரை பற்றி சொல்லணும் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் ஸ்ரீதர் மரியதாசன் ஒரு வாட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவர் யூஎஸ் போயிட்டார் அவர் இங்கே இல்லாத நான் பெரிய ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் சச் அ ஃபென்டாபுலஸ் பர்சன் ரொம்ப ஜென்யூனான பர்சன் அவர் மனசு போல் இந்த படம் அவருக்கு பணத்தை அள்ளி குவித்து அவருக்கு வந்து இன்னும் நிறையா படங்கள் நல்ல படங்கள் வாங்கணும் படம் பண்ணணும்னு நான் நான் இயற்கையை வேண்டிக் கொள்கிறேன் வேறு யார் நிறையா படத்தில் நடித்தாங்க அடே கொஞ்சம் எந்திரிச்சுங்க அடே அவங்களுக்கு கிளாப் பண்ணுங்கள் மேடையில் இடமும் கிடையாது இன்னும் வளரவும் இல்லை அதனால் பரவாயில்ல கிளாப் பண்ணுங்கள் அவர் வந்து என்னுடைய மாமாவாக நடித்தார் என்னுடைய மனசாட்சியாக நடித்தார் அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பையன் ரொம்ப நிறையா நிறையா படங்கள் நடிச்சுருக்கான் இந்த படத்தில் நல்லா அந்த படத்தை தவறாத இடத்துல வந்து கடிச்சிருவாங்க ஸோ படம் ஃபுல்லாக வந்து கையை வச்சு நடிச்சிருக்கான் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அஸ்வத் அப்கோஸ் இஸ் ஆக்டர் இன் மெனி ஆஃப் மை மூவிஸ் சச் அ சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபென்டா பிளஸ் ஆக்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த தம்பி ருத்ரோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுடியாக இருந்தால் இப்போ தான் நல்லா நடிகர் ஆயிருக்கேன் ஆக்சுவலாக வரும்போது என்னை முறப்பான் ஆக்சுவலாக ஸோ ஜெமினி பின்னால் ஜெமினி நல்லா நடித்தான் அவன் ஆக்சுவலாக நம்ம கொஞ்சம் தமிழ் நல்லா வராது கடிச்சு கடிச்சு பேசுவான் அப்புறம் அடுத்த படம் என்ன அப்புறம் திரு மணிக்குட்டி அவர்கள் அவர் வந்து ஒரு பெரிய நிறைய ஹோட்டல்லாம் வச்சுருக்காரு ஆனால் அவருக்கு பாவம் ஆசை சினிமாவில் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியும் சரி ஆனால் நல்லா நடித்தார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடித்தார் ஸோ அப்புறம் ரெண்டு குழந்தைகள் குழந்தை நட்சத்திரம் எந்த எந்த சர்ச்சலாம் ரைட் இவங்க தான் பூர்ணாவுடைய ரெண்டு குழந்தைகள் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக பிளஸ் அதில் ரெண்டு குழந்தைகள் ஆக்ட் பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் நல்ல படம் இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து தேட்டர்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா கெஞ்ச மாட்டேன் ஒரு பத்து விழுக்காடு வந்து திருட்டு எப்படி பிடுங்கி பார்ப்பாங்கள்ல அதில் பாருங்கள் நல்லா இருங்க
திரைப்படத்தில் ஒரு திரைப்படத்தை வந்து அண்ணாந்து ஒரு ஆயிரம் பேரோட உட்கார்ந்து பார்க்குறது ஒரு கம்யூனல் ஈவெண்ட் ஒரு கம்யூனல் ஈவெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு என் வாழ்க்கையில் நான் இளையராஜா படங்களையும் எம்ஜிஆர் படங்களையும் சிவாஜி படங்கள் நான் அண்ணாந்து வாய் திறந்து பார்த்து கொசுவெல்லாம் வாயில் பூந்து வெளியே போன காலங்கள்லாம் இருக்குது அன்னைக்கு அப்படி பார்த்தேன் அப்படி வியந்தேன் அதனால தான் அவங்க வந்து இன்னும் அப்படியே அப்படியே இறக்காமல் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க அதனால தான் நான் வந்து வாழ்க்கையை நல்லா வாழ்ந்துக்கிருக்கேன் ஒரு எம்ஜிஆரும் ஒரு சிவாஜி கணேசனும் ஒரு ரஜினிகாந்தும் ஒரு கமலஹாசனும் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சர்க்கிள் பண்ணியிருப்போம் நம்ம சர்க்கிள் பண்ணியிருப்போம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு மீனிங்கே இருந்திருக்காது அந்த அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு அவ்வளோ ஒரு படன்றது ஆயிரம் பேர் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு வருட காலங்கள் அவங்க 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 உழைச்சு அப்படியே சிந்தி அவங்க படம் எடுக்கிறாங்க அதை வந்து திருடி படம் பார்க்கறது கூடாது அதை திருடுவார்கள் அதை பார்க்குறவங்க ஆள்ருப்பாங்க ஆனால் அதெல்லாம் மீறி தொண்ணூறு விழுக்காடு வாழ்க்கையை என்றைக்குமே கதை கேட்கணும் கதைக்கு சொல் கதையை கேட்குறது தான் அந்த ரெண்டு காதுகள் படைக்கப்பட்டிருக்குன்றதுக்காக தான் தேட்டருக்கு வர்றாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அண்ணாந்து பார்ப்போம் அதாவது கடவுளுக்கு இருக்கிற கடவுளோ இல்லாத கடவுளோ அண்ணாந்து கடவுளுக்கு அப்புறம் பார்க்குறது திரைச்சலை தான் நம்ம அண்ணாந்து எப்பொழுதுமே பார்ப்போம் வாழ்க்கையை வந்து கதைகளை கேட்போம் வாழ்க்கையை நாம் ரசித்து இன்டென்ஸோடு வாழ்வோம் நன்றி தேங்க்யூ Hi please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone this is Saisha please subscribe to In and Out Cinema. So guys please subscribe In and Out Cinema. In and Out ka subscribe pana. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube subscribe and on the bell icon irukum please press that you will get uh, latest news from this channel.